于沈阳案。你果然是个只会躲起来打冷枪的懦夫，有本事，像个男人一样，和我来一场公平的较量。公平？你拿着刀。砍杀手无寸铁的老人，我已经等你很久了。对了。我忘了告诉你了，你的家人就死在这里。来呀、啊，报仇！<笑>用枪解决你，太便宜你了。片血雨腥风中，一个死里逃生的士兵，尾随日军京都师团从南京来到苏州。他就像一匹孤独的狼，潜伏在苏州城中的一片废墟里。家，更何况还有数十万同胞的鲜血。所以，他的心里装满了仇恨，他要用一颗颗子弹，让日寇血债血偿。他叫于显阳，是我的父亲。
队长，那边发现田中的尸体，过去看看。我不遗憾的通知诸位，我军在南京的所作所为，让那些讨厌的西方记者盯上了这座城市，所以我决定把司令部以及和中国方面的秘密会谈地点迁往苏州。苏州的安全保卫工作，小邱科长就交给你们特高课了。是，严景军。你立刻将这一决定密电告知武汉，在下遵命。是哪位？我是小秋，科长。渡边队长，苏州的情况还好吗？出现了一个凶手，一直在暗杀我们的士兵。有线索吗？我有一点点发现，不幸遇碎的帝国军官。被凶手摆成谢罪的姿势，实在是令人难以理解。有什么难以理解的？这说明凶手是来复仇的。你想办法设个圈套，把凶手逼出来，干掉他。是。多谢小邱科长的指点。你们还不晓得吗？不光我们苏州，就连南京已经被黄金占领了。那就是说。大家只有老老实实的给黄军当村民，才会有好日子过。但是，居然有人胆大包天，竟然敢一而再、再而三的伤害黄军士兵，这简直是罪无可赦！黄军有令，你们要一个个的上来，给黄军的灵位磕头。还有，立刻交代凶手在哪里。凡是主动交代的，黄军大大有赏。都听清楚啊！晓得的快讲。就看看看，看你我苦了的什么？太君，没人指认凶手啊，连磕头的都没有啊。去，杀一个。嘿，太君，我不会杀人的。你看，天库机密在的库里。嗨，好好吸收。你们这次在干什么？统统都不想活了！皇军的忍耐可是有限度的。带他上来。
call. This time, my father has already written a report on a daily report on the death of the killer. To get the killer out of the killer, 他到处打伏击，不断的狙杀日寇。不过，他万万没有想到的是。就在苏州百姓把他称作“大侠一枝梅”的同时，他的命运已经和一道神秘的寒山令绑在了一起。车子有啊，王包子，王包子，王包子。箱子听到了，这里面都是衣服，叫你打开就打开，哪有那么多废话？打开！啊！哎，坐起来，他有把枪，听清楚，四个八路。哎，先别着急，别紧张，自己人。搜好啊！不用啊啊！太君，太君死了！哎，快去找叔叔啊！叔叔在哪里啊？快去搜！快快快快快！哎，那边怎么了？出什么事了？这人谁啊？哪里来的？不晓得，只听说他接二连三的杀了好多鬼子，每杀一个就留下一张图画片的。哼，这不成了平话里的大侠了吗？现在苏州城里啊都传开了，称他叫一枝梅。一枝梅？嗯。这小子，枪法倒是挺准，只可惜一枪把我们的钦差大臣给打没了。哎，掌柜的，你说他这一枪会不会是诚心的呀？怎么讲？为了保护钦差大臣呀、啊，不可能，这完全是巧合
，他怎么知道武汉来人了？我看啊，未必。你想啊，这码头上鬼子的阵势，可能是走漏了风声了吧？我倒觉得鬼子是冲一直没去的。再说刚才看码头的情形，小鬼子还不知情，要真是走漏了风声，不就直接抓人了吗？那倒也是啊。不管怎么样，我们都得赶紧把人找回来。一是上级给我们下了死命令，二是这苏州城里乱糟糟的，太危险了。张会长，可这一直没这样一闹腾，我们上哪里找人去？三嫂，我去大先生那里。哎，四哥，刚才听到枪响了吗？怎么了？一字眉啊，又出手了，在哪里啊？万字码头，快说怎么样了？还有说啊，又是一枪，不、呃，爆头，不相信啊？我实话告诉你，其实啊，当时我就在旁边，看得一清二楚，枪一响，小鬼子屁都没来及放，一枪就灌倒了，马上啊，就死翘翘了，了不起啊，这都第几个了？我想想啊。专注下一个，为钱接一个，哟，铜钱搬一个，这不是阿元的老娘舅吗？西、哎、哥，西哥，西哥，四哥，好久不见，生意可好啊？还好还好，不过你这次四哥可稳当，叫我阿四好了。哎，你是刀会的四当家的，我哪敢怠慢啊？<笑>大哥在吗？在里面呢，请，请。那一只妹，孤单单一点憨灰，身负血海深仇，却是穷途末路，满腔悲凉。哎呀，这么多人呐、啊，都是来听一枝梅的。这戏词有些不一样啊。这个现在啊，咱们大家就爱听这一段。您还不晓得吧？咱们苏州城里啊，来了一个专杀鬼子的一枝梅。这是个什么人物？上面说，是上校特派员。官还不小啊，大哥，我这回可是丢人现眼了。人要是在我的手里边没了，我怎么跟上级领导交代呀、啊？嗯，你先不要担心，阿四啊，你把兄弟们都撒出去，啊，这酒楼啊，旅店啊。看看有没有陌生面孔，千方百计要把他找出来。嗯，晓得了，谢谢大哥。啊，阿四，你费心了。哎，不值一提，小子体。你放心，大家都是自己人，别说我们都会。这苏州城里的老百姓，都盼着你们打回来呢。<笑>大哥，我们新四军已经向皖南集结了，上级领导指示我们要尽快的发展抗日根据地。迎接大部队东进，太好了，郭掌柜，要不先帮咱们搞几条枪吧？咱们手无寸铁，拿什么和鬼子拼啊？哈，是啊，你是哪壶不开提哪壶，你又不是不晓得，我们支队现在是平均三个人两条枪，有一条还是废的。不过，我刚刚搞了一个修枪所，只是现在愁的不晓得上哪里找师傅去。人家一枝梅杀了一个又一个，咱们倒好。眼巴巴的干看着。说到这一枝梅啊，我还真是好奇，这小子到底是什么来路啊？大哥，咱们刀会里的人也不知道。这个人啊，独来独往，心中诡秘
。嗯，神龙见首，不见尾。哈、啊，还真是一只美啊。少主的刀法真是厉害，少佐大人，小鬼柳生派的刀法，怪不得。走，三，三，三。少佐大人和渡边大人比赛杀人的事，还上过报纸了。真的。上面说，少佐杀死一百零五人，渡边大人杀死一百零六人，那可真是了不起啊！嗯，在南京郊外，我和渡边军又杀了五个中国人，可惜啊，我的刀刃卷了，比渡边军少杀一个，要不然，谁胜谁负还很难说。我找野田少佐。生了许多暗杀事件，简直岂有此理
いきなりあぐって申し分をやっと逃がすな是我一时疏忽，让敌人，让敌人溜了进来。敌人，来了多少？一个人，一个，难以理解。队伍结合起来。
，叶天，在。我有一种预感，这个人没走，他就在树林里。属下马上带人搜查。你兵分两路，左右包抄，我单独去会他。嗨，我卖了，我人死开。
你。怎么样？他外面还有帮手。哟西，不是一个人。克索恩，科长阁下，我马上即刻宪兵队，展开全程搜索。苏州城的所有医师抓起来。是。我觉得刚才那位可能就是那个易之梅，她这么一闹腾啊，鬼子绝对不会善罢甘休的。我看，你那个旅馆是住不成了。那你给我找个地方。我姐家就在这附近，要不你先去那儿住一个晚上，等明天，咱们见到大先生以后，再从长计议。行，我呢就听你的安排。好，走吧。嗯。嗨，嗨。杜别君，没想到我刚到苏州就有人给我一个下马威，请科长阁下放心，只要关上城门，苏州就是一个铁桶，凶手一定。插翅难逃，杜别君。自打开战以来，我还没有见过这么厉害的中国士兵，所以今天一定要抓到活口。是，去吧。城门外看看，鸭蛋桥附近有东洋刺老，他们专门倒卖这个。哦，东洋刺老就是日本浪人，他们都是从满洲那边过来的。你伤得可不轻啊，赶快去吧，往西一直走就是城门。谢了。挨家挨户搜查呢，看来是过不去了。要不去我家吧，我家在城马坡，那地方跟迷宫一样，鬼子就算进去绝对找不到。我看可以，前面带路。哎，曾先生，请。
军问你们，有没有见到过什么陌生人啊？没有，没有，没有，没有，没有啊，没有，没有啊，没有，没有，没有，没有。进去，没有啊！大哥，快点！哎，太君，没有啊！哎，去那边看看。走啊啊！走走走走走走。开门！奉皇帝之命，缉拿凶手。开门！哎，让开，让开，让开！哎，太君，哎，等等，哎，干什么这是啊？哎，让让开，让开，让开！好久不见了啊！哎呀，哎哎，你这个照相馆是老婆开的对吧？啊，俗话讲得好啊，人走了店就凉了啊！秋冬，我们看着国王，都过到。问你的家人在哪里？呃，他被你们的飞机给炸死了。啊，哎，太君，太君这边那个，啊，你咔咔咔，啊，死了，哎，哎，不对啊，你老婆是死了，女儿呢？呃呃，她不在家，去哪里了？呃，她住书场啊，在大先生那里，不信你去问大先生啊。哎呀，你这讲的哪里话嘛？啊，都是自己人嘛，啊，哎，太君，哎，这家人我认识的啊，哎，都是良民。大大的良民，哎哎，是好人呢，啊，好过去，一叫那西，司机，哎，大嫂，大嫂，大嫂。很多年以后，父亲告诉我，他永远也忘不了这个夜晚。当时，他又累又饿。而且伤口剧痛难忍。父亲说，他只想打一针吗啡，缓解疼痛。可没想到的是，他和母亲的第一次见面，居然比吗啡还管用，因为，他直接就晕过去了。哎，这、这、这、这，他晕过去了，流了不少血。那快给他上药去吧，来
爹，幸亏你在家里备了金疮药。哎，这兵荒马乱的，免不了有皮外伤，正好他能用上。今天，这也多亏老娘舅，给咱们砌了这道夹墙，不然就麻烦大了。原来你还知道麻烦呢，爹，救人一命，功德无量嘛。再说，这不是有惊无险吗？哎，爹，嗯，你说他会不会就是那个一枝梅啊？别一枝梅两枝梅的，你告诉我，你打算拿他怎么办？就让他住在家里啊？那他能去哪里啊？外面鬼子那么多。他又伤得这么重，不行。等他醒了之后啊，马上把他送出去。爹，阿元，你就让我省省心吧。那要不，让他去我老娘舅那里。哎，你搭错点了，你老娘舅在阳澄湖啊。他来苏州了。来苏州了？你怎么晓得？昨天他去书场找大先生。我刚好在台上就看见了。哎呀，你说，这苏州城兵荒马乱的，他他他，万一日本人要是把他……爹，你又不是不晓得我老娘舅的本事，一手一把快慢机，想打哪里打哪里。哎呀，你看你这个样子，一个姑娘家，成天打打杀杀的，你说像什么样啊？哎，算了，不讲这些了。哎。这不是，啊那个，啊那个书房，啊就在那边。杜编剧，在，带你的人进去，形成一个包围圈。我需要这个包围圈密不透风，一定要活捉凶手。左藤君，你的二分队把这周围围起来，防止这个人逃跑。是。一分队，过来。二分队，跟我走。
老将军，在。你看这个人，像不像一只兔子？哼，他的死期到了。顾掌柜，哎，里面情况怎么样？你们可来了，里面打起来了。老四，这附近有制高点吗？有，在哪里？前面。带头，走，快还在追一只妹，非常危急。你们把附近所有的兄弟们全都集中起来，分头行事，一定要把一只妹带到城马坡去。明白吗？走。走。哎，去哪里啊？去城马坡啊。卖糖粥，三声河道四声河。卖糖粥，满街串，谁不知道我骆驼蛋？卖糖粥，卖糖粥嘞！出来，快，快走！
cosa dici? Qua è.屋里下跑的，我们外围的包围圈没起作用。不，他对苏州不熟悉，不然不会躲在废墟里。我想，肯定有人接应他。前面是什么地方？前面叫赤坂坡，里面有好几百户人家。什么？我不会让你逃跑的。传令下去，包围车马坡。是。科长阁下，以我们宪兵队的人数。无法形成包围圈，那就把部队调过来。是是。我已经等你很久了。对了，我忘了告诉你了，你的家人。就死在这里！来呀、啊，报仇！<笑>你就是个人渣渡边，用枪解决你，太便宜你了。
可就把新账又来了。松井这个老鬼子，为了石碑，正派兵四处搜捕我们呢。这松井这老鬼子怎么就不死心呢？非要把这个石碑给弄回去啊？这老鬼子动作还挺快，这两块石碑，还是太扎眼了。要不，我们化整为零？怎么讲？我姐夫刻的那块石碑，我们留在南京；另一块装上船，走水路运回去。这倒是个好主意，老道，嗯，那可就辛苦你了。你要留在南京，把秦师傅这块碑给藏起来。没问题啊，等办妥了，我再回苏州。哎，胶卷呢？在我这里。显阳，哎，你把它交给显春雨，让他交给他的上级。记住，千万不能经过第三只手。这个你放心。这是秦子姐用命换来的，一定不会有什么闪失的。你要去哪里啊？我呀，准备过江，直奔皖南。这么急？不急不行啊！我得过去组建新的游击队。组织上已经正式批准成立苏州游击队。你是队长，你要记住，多杀鬼子，保护人民，保护苏州。咸阳。我永远记着你说的那句话：作为一个军人，死也要死在战场上。我们只有把日本鬼子赶出中国去，我们中国的老百姓才能过上好日子。嗯。司令官阁下。时间已到，我们启程吧。知道了，你先去吧。嗯、松井两手空空的回到了日本，同时也被解除了军职。一九四八年十二月二十三日零时。他被远东国际军事法庭送上了绞刑架。这个亲手炮制了南京大屠杀的罪魁祸首，得到了应有的惩罚。而前本初刻的那块《枫桥夜泊碑》，一直留在南京，现存于南京总统府内，供游人欣赏。路上小心些，多保重。你们放心吧，祝福你们。等打跑了鬼子，你再来苏州，我们等你。嗯，保重。嗯，行，那我走了。嗯。由于松井炮制的武汉作战计划泄密，导致日军所谓的初夏攻势土崩瓦解。一九三八年六月十五日，日军大本营不得不重新制定新的对华作战方案，而我方则赢得了最为宝贵的时间，不但在重庆建立起了新的大后方，而且使艰苦卓绝的八年抗战进入了关键性的相持阶段。记得自己讲过的话吗？等把小鬼子赶出中国去，我就卸甲归田，继承你父亲的手艺。到时候，我一定找一块大大的石碑，把他们的名字全都刻在上面，让咱们的后代永远记住他们的名字。走。
很多年以后。